见过九公主。殿下吩咐，今日天冷，不用即刻修书，文书官们都还没来呢。哎呀，我找他不是这事。九公主，殿下已不在宫中，回府了。他不在了，那他什么时候走的？哦，走了有一个，哦不，大半个时辰。一大清早。行了，知道了，下去吧。是见过笨的，没见过你这么笨的。你还不扶我起来？哎呦，快扶我起来！啊啊！等等等等等等！脚扭了。来吧。嗯。我背你。快点。你为什么躲着我？我问你话呢。咱们从曼佛寺回来都已经三天了，你为什么还不去告诉陛下我们那天看见的呀？你要等到什么时候呀？哎，你说话！我跟你说话呢，你聋了。哎，轻点，轻点。刚才确实不在。哎，你要干什么？你不会要趁我受伤，还要拿雪球打我吧？冰敷。神，你去把那些卷宗悄悄还回去，不要声张。是。什么卷宗啊？是不是那些户部账目啊？哎，那个不能还，那个要给陛下看的。哎。那日我与你说的只是账目，并非确凿证据。你那些推测也只是推测，算不得什么。怎么是推测？我们亲眼看到的呀！我问你，你有什么证据能通过佛像可疑，就说明这与私铸铜钱有关
，李艳是我朝世子，若是没有确凿证据就去圣前告发，那就是诬陷。哎呦，你可气死我了！哎，那是太皇太后和皇上命我们去查的案，是圣命。再说了，户部账目就是证据啊，你可陛下看啊。朝堂之事没那么简单，若没有确凿证据，一切都只是推测，懂吗？哎，你不去说，我说。站住！你知不知道，这宫中多嘴之人活不长久。你不管做什么，一定要保护好自己，听到没有？坐下。你知不知道，这在中原啊，女孩子都惜足如命，除了自己的夫君是不能给别人看的。